What's up YouTube? My G here back with another video and in this video guys, nagbabalik na naman tayo with another video series. Itong video series natin ay papangalanan natin Pinoy Fitness Myths na kung saan pag-uusapan natin yung mga common na paniniwala ng mga Pilipino about fitness at ikukumpara natin siya doon sa proven scientific facts. So titingnan natin dito kung totoo nga ba yung mga paniniwala ng mga Pilipino about fitness. If that sounds interesting, wala nang paligoy-ligoy pa. Let's hop into it. And for our first episode ng ating Pinoy Fitness Myths, pag-uusapan natin, nakakataba nga ba ang pagkain ng matatamis? Bakit ganun? Exercise naman ako ng exercise. Hindi pa rin ako pumapayat. Anak! Tigil-tigil mo kasi yung matatamis, kaya ka nataba. Maraming maraming salamat, inay! Pero tama nga ba si nanay na nakakataba ang matatamis na pagkain? Ngayon, pag-usapan muna natin yung mga matatamis na pagkain. So, yung mga matatamis na pagkain ay nakapaloob sa macronutrient na carbs or carbohydrates. So, tatlo yung macronutrient natin. Ang macronutrient is the nutrient that we consume in large amounts. Kaya sila tinawag na macro nutrient in large amount. So, tatlo lang yan. Napakadali lang. Carbs, proteins, and fats. So, carbs, proteins, and fats. Yung matatamis na pagkain, nandito sila sa carbs. At ang carbs is essential. Kamukha rin ng proteins and fats. Lahat ng macronutrient natin is essential. Lahat sila ay may ginagampan ng vital role para panatilihin yung katawan natin na malusog and healthy. So ngayon, alam na natin kung ano yung matatamis na pagkain. Ano naman kaya ang masasabi ng science about this? So ang sabi ni science, net total fat balance, yung fat natin sa katawan, is ultimately determined by net energy balance. Energy, kinukuha natin yung energy natin, humans, from the food we eat, dun sa mga kinakain nating pagkain. So, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang nito, pag kumain tayo ng calorie surplus, if we eat in a calorie surplus, you will gain weight. If you eat in a calorie deficit, you will lose weight. Ganun lang siya kadali. And that is regardless of what food you are eating. Kahit anong pagkain pa yan, kahit healthy food or junk food, basta mapunta sa calorie surplus, you will gain weight. Pagka naman calorie deficit, you will lose weight. And kung titingnan natin from a common sense perspective, wala pang tao, no one ever in the history of mankind ang tumaba by eating isang pirasong candy. And kung iisipin natin, ang, ang isang pirasong candy is sugar, di ba? Asukal lang yun. Pero wala pang taong tumataba ng pagkain ng isang pirasong candy lang. So dito pa lang, pwede na nating sabihin busted or hindi totoo itong paniniwala nito ng mga Pilipino na pag kumain ka ng matamis, ay tataba ka. Isa pang example na gusto kong ibigay is for example, uh, ako, kumain ako ng 90%, no? sa isang araw ang kinakain natin is 90% clean, wholesome, healthy food. Yung mga pagkain natin ay nanggagaling sa clean, wholesome, healthy food. For example, brown rice, chicken, fish, fruits and vegetables. Kunwari yan mga yan. Tapos hindi ako sosobra sa calories ko. So hindi ako mapupunta sa calorie surplus. Ha? Tapos sa gabi, magsisingit ako ng cheesecake. Itong cheesecake na to. Itong cheesecake na to has 110 calories with 10 grams of sugar. Tignan natin kung gano'n siya kaliit. At meron na agad siyang 110 calories with 10 grams of sugar. Take note, hindi ako sa sobra sa calories ko ha. Kung kumain ako nito sa gabi, I'm pretty sure hindi ako magiging ng weight. Dahil hindi ako sumobra sa calories ko. So, Dito pa lang pwede na natin sabihin talagang busted itong Pinoy Fitness Meet natin for today. Pero magbibigay pa ako ng isa pang example. Itong example natin ay manggagaling from a professor of Kansas University. Ang pangalan niya ay Mark Hub. 
So, so Professor Mark Hub yung nag-conduct ng tinatawag nating the Twinkie Diet. So, from the word itself, Twinkie Diet. So, Twinkies yung kakainin niya. Ang Twinkies, wala kasi siya sa Pilipinas eh. So, ang Twinkies is a sponge cake na may cream filling. So, kung sa Pilipinas, para siyang fudgy bar. So, within a span of 10 weeks, walang ibang kakainin si Professor Mark Hub kung hindi matatamis overly processed sugary junk foods and within the span of 10 weeks gustong patunayan ni Professor Mark Hub na for weight loss and fat loss ang kailangan natin is calories calories is king when it comes to fat loss and weight loss at ganun din sa gaining weight naman kailangan mo calorie surplus so dito sa Twinkie Diet ni Professor Mark Hub within a span of 10 weeks wala siyang ibang kakainin kung hindi sugary junk foods at pagtapos nung diet niya ang nangyari kay Mark Hub is bumaba yung body weight niya from overweight naging normal yung BMI niya yung body fat percentage niya ay bumaba rin yung good cholesterol niya ay tumaas yung bad cholesterol niya ay bumaba so overall mas naging healthy siya so, anong makukuha natin dito sa The Twinkie Diet ni Professor Mark Hub? So, dito pwede natin i-conclude na eating sugary junk food does not make you fat. Ang overconsumption, overconsumption itong matatamis na pagkain, ang sobrang pagkain ng matatamis na pagkain that puts us in a calorie surplus ang nagpapataba sa atin. Yun ang dahilan ng ating pagiging ng week. So yun lang, that's basically it for this video guys. Please don't forget to like this video right now and subscribe if you're new to the channel. That I promise to share more scientific, data-driven, unbiased, realistic video contents coming soon. And comment ka na rin, ano pa ba yung ibang common fitness myths na pwede natin idagdag dito sa video series natin. So, yun lang. Maraming 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 salamat sa pananood. Thank you guys for watching. I will see you in the next video. Peace.